妈说，哥哥弟弟应该相亲相爱。我不要允珏向我下跪，我也不要向他下跪。允珂，你现在年纪还小，有很多事情你还不明白。允珏是世子，按照规矩，你必要向他下跪。世子又怎么了？我是哥哥。云哥，都是额娘害了你，是额娘不好，是额娘害你成为庶子，是额娘对不起你，额娘不要哭。云哥少爷身手真好，王爷教他的招式，他都牢牢记得呢。就是要比别人多认真一点才行。嗯，云珏，怎么跟哥哥说话呢？我是世子，我我说什么他都要听我的。嗯，谁教你这么骄横无礼的？谁教的？啊？我是世子，我要什么都得给我。放肆！阿妈，别打弟弟。不要你管，走开！混账！怎么了，允珏？怎么哭了呢？啊！阿妈打我，阿妈打我。他为什么打你啊？我说我是狮子，要哥哥听我的。阿妈说打我。小主子的确是这么说的。王爷骂小主子骄横无礼，就打了他一巴掌。额娘，金轩一向疼允珂，这我都知道。可是再怎么说，允珏他也是世子。他不能这么委屈他呀！真不像话，怎么当着允赫的面打世子呢？啊，额娘，你不用再为我们母子抱不平了。景轩一再强调家和万事兴，我也不想惹什么风波。素云和允珏认命了，不哭了。好了好了，不哭了啊！奶奶一定替你讨回公道，啊！不哭了。您别生你觉得气了，我是哥哥，应该让弟弟才对。下回我先把剑给他就是了。允珂真懂事。如果你弟弟允珏有你这么懂事，该多好啊！阿玛是气允珏，他任性蛮横，跟你没关系。当然有关系。太傅见吉祥，吉祥。允珂本来就应该听允珏的，你别忘了，允珏才是世子，嫡尊庶卑，自古到今是不可改变的。这些规矩全被你破坏了。额娘，我早就说过，庆王府应该免除这些繁文缛节。更何况，手足之情本应该是兄友弟恭，相亲相爱。如果说……从小让允珏养成这些任性蛮横的习惯，那他长大了，岂不是无法无天？他脾气再不好，他也是世子，这是事实。你可以教训他，但是，他是世子的身份，谁都不可以改变。两者
不可以混为一谈。说起来，你和娘说的也没错。允爵还那么小，你可以好好教育他。出手打他做什么呢？我看他是仗着世子身份，依势蛮横。如果不好好教训他，将来允克一定会受委屈的。哎，程毅，我虽然贵为世子，但是我心里非常明白，做庶子的委屈。这身为庶子啊。肯定会受不少委屈，但还是要看兄弟之间如何相处。你看我，我就是庶子出身啊，但是我哥哥从小就很心疼我，所以我很少受委屈。这情况怎么一样呢？你那几个哥哥，都大你很多，可是允克呢？身为哥哥，却是庶主。将来做主的是弟弟允爵，你想想看。他心里多委屈，这嫡庶之分优于长幼之序，我们也只好遵守了。姐姐，能够宽宏大量，不与美丽母子计较，美丽感激不尽。妹妹好说。以后呢，只要我们遵循老祖宗立下来的规矩，也就没事了。姐姐说的是，美丽，不是额娘说你，以后你得看好允克，别让他再惹世子不高兴。就快过年了，不要弄得一家人鸡犬不宁的，啊？是。好了好了，既然事情已经化解了。以后对于孩子的管教要特别注意，尤其是允爵，不能再骄纵无度。我希望大家不要伤了尊卑，也要顾及长幼。是。这是干什么？起来，静轩。身为你的福晋，我从来没有疏忽骄纵的地方，我也从来没有求过你什么。这一次，我也不是为了自己来求你，我求你。能给允爵应有的尊重。你想我怎么做？我求你不要废止允爵接受美丽母子的叩拜，哪怕只有一次，我也就心满意足了。向我下跪，我也不要向他下跪。允克，你现在年纪还小，有很多事情你还不明白。允爵是世子，按照规矩，你必要向他下跪。世子又怎么了？我是哥哥。是额娘害了你，是额娘不好，是额娘害你成为庶子，是额娘对不起你。额娘不要哭，云可听你的话。
别人，不要哭，别人不要哭。我娘哭了。想要这些仪式的，只是我们有祖宗的家规，这都是规矩。你要相信，你阿玛已经尽力了，知道吗？大年初一别把财都扫出去了，往里扫啊，都往里扫啊，都往里扫。爆竹一声辞旧罪，大家恭喜发大财。允珂，穿好新衣服了。额娘带你去跟大福晋拜年，允珂一定要乖乖的，知道吗？嗯。允珂少爷，这脸上要有笑容啊！这大过年的，绷着脸，太福晋看了会不高兴的。记住，脸上要有笑容才会讨人喜欢，知道吗？允珂少爷，你这样不高兴啊？你额娘会伤心的，难道你要让你额娘伤心吗？还有啊，这过年期间，如果太福晋看到谁伤心，就会不疼谁。难道你要让太福晋不疼你额娘吗？嗯，真乖。岁次甲寅，新春贺岁，侧福晋庶子首礼。美丽带庶子允客，恭祝太福晋，王爷万事如意，岁岁平安。赏，起来吧，拿着，谢额娘。恭祝大父亲、世子万事如意，岁岁平安。来，去给允客。给。谢世子，妹妹起来吧。这是老祖宗定下的规矩，委屈你了
，家奴拜年。恭贺王爷、太福晋、大福晋、世子身体康泰，年年如意，叩首，二叩首。格格，您都一天没吃饭了，多少吃点吧。额娘，我饿了，额娘陪我吃好不好？额娘，今天是过年，你要开心一点。你不吃东西的话，要不咱们去放爆竹吧？格格，你要想开一点啊。额娘，你不要这样。平哥，是额娘不好，额娘对不起你。孩子，额娘能为你做什么呢？额娘，哥哥终于给我磕头了，给我磕头了！哼，看他以后还敢不听我的话。哎，允珏，以后这些话你可千万别在阿满面前讲啊！我为什么不能说啊？我就是世子啊！允珏，你忘了，上回你惹阿满生气打你的事了。那是阿玛偏心哥哥，不是阿玛偏心哥哥，是因为阿玛觉得对哥哥不好意思，你又要哥哥什么都听你的，所以阿玛才不高兴，一不高兴，所以才不喜欢你的。讨厌，哥哥真讨厌。舅舅新年快乐，恭喜发财。<笑>哎，发财发财，快乐快乐。舅舅一看到小允克就特别开心，<笑>你看看我们小允克穿上这新衣服，像不像财神爷啊？<笑>嗯，乖。小翠，带允克下去玩吧，我陪诚意哥哥聊聊。允<笑>克少爷，我陪你玩好不好？哦。美丽啊，你为允克的忧心我可以理解，尤其在贺岁的事件之后，我更能理解你有多么的担心允克了。我曾经劝过景轩，让他接受祖宗的礼制，可是我没有想到的是，允觉的气也如此嚣张，也难怪你要为允克的未来忧心了。诚意哥哥，你是知道的，我从来都没有想为自己求过什么。可是现在，看着允克因为我这个额娘的身份，遭受了那么多不公平的待遇，我却什么都不能为他做。美玲，这样，你去向皇上请求封你为庆王嫔妻，封允克成为嫡子。这样的话，或许他在身份上就不会受到什么委屈了。不行，这样一定会让秦王府再起风波。我不能这么做。美丽，就算你不去请求，人家也会照样打压你啊。为了允克，你应该试一试。今天委屈你们母子俩，金轩哥哥，我好累，我活得好累。别这么说
抱着我。小心点，慢点啊！额娘教你的话，你都记住了吗？记住了。嗯、阿玛。额娘，哦，哎呦哎呦，云珏，哎呦，云珏来了，你来了，好乖，外公，云珏，好乖，来来来，外公抱啊，好乖哟，外公外婆，恭喜发财，哎呦，好好好，好乖哟，发财发财，来来来来来，坐坐坐坐啊，快坐快坐，额娘也坐，哎，哎呀，哎，苏莹啊，年初二是回娘家的日子，这庆王爷怎么没跟你一起来啊？王爷陪侧福晋母子出去了，他肯定是因为贺岁跪拜的事儿故意给你难堪。云珏啊，跟喜儿姐姐出去买棉花糖吃吧，啊？嗯，来来来，云珏，我带你去买棉花糖。嗯，慢点啊，走走走，上棉花糖去喽。喜儿照顾好他。是啊，老爷。当着孩子面，不能随便乱说。孩子不知轻重，万一说出去怎么得了啊？我说的是事实，还怕人说吗？哼，再怎么不高兴，表面功夫总得做呀、啊。能撕破了脸吗？还怎么维持啊？女婿是应该回娘家看看的，他都不回来，这像话吗？行了，你少说两句。苏莹啊，你听阿玛劝。王爷能让美丽母子给你跪拜贺岁，代表他已经让步了。你要再斤斤计较，恐怕最后吃亏的还是你呀、啊。只要能保住了大福晋和世子的地位，其他事儿都可以看开点啊，孩子。我就是看不开，我都忍了五年了。还要让我忍多久？身为妻子，我得不到静轩的心，我认命了。我享受了全部的荣耀，允爵也得到了祖印的尊荣。五年来，我第一次为允爵提出要求，可是他竟然为了弥补美丽，做出让我如此难堪之事。如果我再这么忍下去，难保有一天。美丽会提出更过分的要求，到时，静轩一定会为了他做出伤害我们母子的事情吃糖葫芦。额娘说，以前阿玛跟他最喜欢吃糖葫芦，所以我也爱吃。好，阿玛带你去买糖葫芦，走。啊！糖葫芦呀！慢点。糖葫芦啊！请客。哎，来根糖葫芦吧。啊，哎，对，这个大。哎，哎，给您。哎，好嘞。来，给你额娘吃。额娘吃。阿妈吃。嗯。我终于和阿妈、额娘一起吃糖葫芦了。嗯、阿妈，我们去那边买东西。好，走。<笑>要是允克少爷每天都能这么高兴，多好啊！只要能看到他那天真的笑容，就够了。走吧。
这个有点意思。嗯。哎，黄祖母，您看。好。哎，都过来，都过来。过来，过来。过来。来来来，过来。你们都听好了啊！一点儿，一横长；一撇，到南阳。十字对十字是日头对月亮，这个答案是什么呀？谁要猜对了，朕要好好的奖赏他。嗯，一撇，到南阳。哦。我猜出来了，是太庙的庙子。哎，太子果然是聪明伶俐啊！这么多的灯谜，孩子们怎么猜不出多少来呀？我还准备了好多礼物给孩子们呢。皇祖母，请放心，这些灯谜的解答都写在御花园的灯笼下面。哦，你们都听好了，赶紧去挑了灯谜过来，找到了答案，好来领赏啊！谢谢。快去吧，去吧。快去吧。你别生气了，我看出，我看出是你最先想出答案的。德公公，明明是我先想到答案的，你为什么不让我抢答？四阿哥，在皇太子回答之前，你没有看到其他的阿哥都没有举手吗？的确是这样。这是因为啊，人家都知道不能抢了皇太子的风头，在皇宫里啊。最讲究的是韬光养晦，锋芒毕露呢，就会招人记恨，甚至惹来杀身之祸。所以啊，什么事情都得学会忍着，忍人所不能忍，方能成为人上人。那我要忍到什么时候？<笑>等到有一天啊，你不需要再忍的时候，你就不用忍了。皇族里呢，最重要的是嫡庶尊卑，允克贝勒。你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。四阿哥，以后你要和允克贝勒相互照应，只要肯努力呀、啊，总有一天你们会熬出头的。皇族里呢，最重要的是嫡庶尊卑。允克贝勒，你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。你和四阿哥一样，都是庶出，命运相同。我该怎么做，才能保护我的允克？在北方的战事一直不断，这个时候，你要背弃朕的重托，要告老还乡。倘若军饷筹备不及，你让朕如何维持国威啊？奴才该死，只是收税多年，得罪了不少权贵，老臣唯恐。张木郎，这，这么多年。你还是不信任朕，皇上。老臣不敢，老臣甘愿为皇上以死尽忠。扎木朗啊，这，你只要实心为朕办事就好。朕知道
，你为朝廷办的都是刀尖上舔血的差事。可是这么多年了，朕这把刀可曾伤了你？陈宫权贵们可曾伤了你吗？没有。朕将你的女儿素莹赐婚给庆王爷，告封荣华。朕又将你的孙子允爵封为庆王世子。如此的恩典，你怎么忍心在这个时候向朕告老辞官？皇上。错了，罪该万死。皇恩浩大，老臣即便粉身碎骨，也不能报皇上万恩之一呀、啊。只是老臣深知自己的所作所为，难有善终，恐怕祸及自己的家人及子孙，便有了心生歉意。贸然向皇上提出告老还乡之情，万望皇上开恩恕罪。皇上，朕问你，还有什么事情你放心不下吗？皇上，如保我两件事情，老臣便无后顾之忧。说，这。如若有一天，皇上保不住老臣，老臣恳请皇上放老臣家人一马，让他们安度余生。朕应允你。第二件呢？小女素莹一向被老臣视为掌上明珠，她嫁给庆王爷，也是皇上隆恩。可庆王爷他，他，老臣恳请皇上，保小女素莹富贵平安，不屈人之下，独享庆王福晋的尊荣。请皇上体谅老臣一片爱女之心呐、啊！好了好了，动不动就哭哭啼啼的，起来起来，朕答应你，就让素莹独享庆王福晋的尊荣。谢皇上。上请求封你为庆王平妻，封玉克成为嫡子，这样的话，或许他在身份上就不会受到什么委屈了。真是的，我娘跑去哪里了都不理我，我一个人好无聊啊，都没人陪我，我也够不到大红宫灯。德公公偷偷告诉我，皇上最大赏赐的灯谜的答案就写在最高的那盏龙灯上，你扛着我上去看吧。好，来，额娘。
再高一点，我我我够不到，我再高一点，我够不到，再高一点。额娘，你没事吧？我没事，你没事吧？没事。啊，你你，我拿到了，我拿到了，米几是。尹爵，别说了，赶快去领赏吧。哦。我猜出来了，我猜出来不要哭，我不要了，我不看了，额娘不看了，不要紧的，额娘，你不要哭。惊动圣驾就不好了。来，究竟怎么了？阿妈，我想看轮洞上的谜底，额娘抱不动我就哭了。要是不想给允克惹麻烦，就别哭了。有什么事儿，回去再说，好不好？走，美丽。我知道你绝对不会因为允克所说那点小事而哭得这么伤心。你告诉我，究竟为了什么？我身为一个母亲，却没有办法为儿子争取到公平的机会。皇室讲究嫡尊庶辈，允克身为哥哥。可是却是庶子，我担心他将来会被人欺负。我知道你对允克已经很好了，可是你心里始终不认为他是你儿子。你对允克的爱。是因为你对永贺的歉疚和对我的爱，这对允克不公平。他应该得到你真正的爱。只要我视他为己出，又有什么不一样呢？当然不一样。他是你儿子，他应该得到你真正的父爱。我不想谈论这件事。我们认识这么久。你真的一点都不了解我吗？如果我真的委身于永恒，我会去侮辱他，嫁给你吗？我不要你心里有一丝的怀疑，我愿意以死。来表明我的清白，美丽，美丽，美丽，放开我！别冲动，我相信你还不行吗？快
可你为什么不早点告诉我呢？我家有用吗？我好几次想跟你说个明白，你都不听。你甚至还说你找到了什么证据。我在说什么，你都会认为我在欺骗你吗？美丽，对不起，是我让你受委屈了，我太爱你了。出征的时候，我总是告诉自己，我不能死。因为你在家里等我，如果我死了，你怎么办？我怎么能让你一个人带着云鹤孤苦无依呢？金轩哥哥。着急，到底发生什么事情了？素英，阿玛给你说件事情，你一定要承受得起呀、啊。皇上，我，阿姨呀。皇上，阿玛，你说清楚一点，皇上怎么了？哎呀，别催我，让我静一静。阿玛，你倒是说呀，皇上怎么了？皇上刚已经答应了，答应，答应什么？他，他答应让你独享亲王大福晋的尊荣。孩子，你再也不用怕美丽了。真的，谢谢阿妈。素英啊。只要你跟允爵幸福快乐，让阿妈做什么都可以。嗯，阿妈。嗯。原来，我在安宁宫受苦的时候，你一直都在关注我。我误会你了。如果我们早一点真心交流，解除误会，就不会有后来的遗憾和伤心了。美丽，我真心希望，以后我们把所有的心事都坦白的说出来，不要有任何猜疑。我会用下半辈子来弥补对你们母子的亏欠。景轩哥哥，我有一个愿望，我希望你能做到。好，你说，我能实现的，我一定会尽量满足你。我要做你的嫔妻，这样允克就能成为嫡子了。好，我答应你。哎，你要去哪儿？进宫。你要连夜进宫啊！是的，我要完成你的愿望，等我的好消息。你又胡闹，美丽不懂事你也糊涂啊！这么晚求见，还以为什么要紧的事呢？竟然是要我跟你一起求皇上恩赐平妻，老祖宗，您知道吗？这是美丽第一次求我，我一定要帮她争取。老祖宗，我求你了，你陪我一起去求皇上好吗？我不能答应，皇上现在正要重用扎木郎。你要求平妻，就直接威胁到素莹的利益
，你想皇上会答应你吧？不管皇上答不答应，我都一定要完成美丽的心愿。景轩，你不要冲动，做任何事情都讲求时机。咱们要谋定而后动，想好了再开口，开了口就得成功。你等等时机吧，啊！我不能再等了，你也是知道的。美丽这么多年受了多少苦？不管怎么样，我一定要试试看。景轩，你这么贸然行事，只会使事情更加棘手。万一激怒了皇上，你该如何呀？果真如此的话。就请老祖宗帮我照顾美丽母子。景轩，景轩，别冲动啊！景轩，哎呀，这孩子怎么这么冲动啊？主子，您怎么不拦着亲王爷啊？让他试试也好，如果可以为美丽求得个平妻，也是件好事。亲王爷，皇上已经就寝，有事明天再奏，请回吧。既然德公公不方便通报的话，我就在这等。王爷，您就别难为我了。你先下去吧，我只是希望明天早朝之前能见到皇上。奴才告退。强娶美丽，已经引起轩然大波。朕念及你的痴情，勉强答应了你。这一次你又变本加厉，要求美丽什么什么平妻。哼！你觉得朕会答应你吗？静轩明白，你根本就不明白。好吧，朕坦白告诉你。朕已经答应了扎木郎，让素莹独享庆王福晋的殊荣。静轩恳求皇上，亦能恩赐美丽。朕都已经告诉你了，你还敢再开口？你想气死朕吗？好，朕现在就告诉你，朕绝不会因为那个美丽。而失信于扎木郎，静轩恳求皇上，恳求皇上能够恩赐平妻，自然也不致委屈了美丽哥哥的身份呢。皇上，委屈美丽的人是你，静轩，你太让朕失望了。朕一向非常非常器重你。你却为了一个女人，神魂颠倒。你说，你这么做对得起朕吗？对得起朝廷吗？皇上，我欠美丽的实在太多太多了。你欠朕的少吗？朕顾及兄弟之情，是一次一次的忍让，一次一次的退步，你一次一次的逼迫朕。那朕把这个皇位让给你，你就可以为所欲为了。臣罪该万死，求皇上成全。看看看看你现在这个样子，啊！你说你还是个男人吗？还是朕心中那个静轩吗？皇上，求皇上成全。住口！朕告诉你，平妻绝无可能。皇上，求皇上成全，求皇上成全。来人呐！求皇上成全，求皇上成全。
！求皇上成全！皇上！求皇上成全！把他给我拖出去！滚！求皇上成全！皇上和这听到没有？拖出去！皇上，我不想再见到他！滚！快！滚！皇上，求皇上成全！滚！皇上，皇上，求皇上成全！皇上。太可恶了，我真是忍无可忍。你说静轩已经一心向着他了，他还要求平妻，他想把我和允珏逼到什么地步他才满意呀、啊？哎，素影啊，别生气，别生气，跟那种女人有什么好生气的？小心气坏了身子。我怎么能不生气啊？这次幸好阿玛早有防备，保住了我的地位，否则岂不全都败在他的手里了？凭他，他还嫩了点儿。可他有庆王爷做靠山啊！哼，我相信庆王爷这次是绝对不会得逞的。他一向认为皇上对他器重有加，只要他苦苦相求，皇上必会答应。这次让他接受接受教训也好，相信他今后再也不敢为了美丽去皇上那儿争取什么了。哼，也是，让他也明白明白。谁才是皇上眼中的红人儿？静轩或许不敢再争取，可是你别忘了，疼爱美丽的还有那老祖宗呢。老祖宗这次也没有搭话，也没替静轩求情，我相信他心里也明白，美丽这次提的是过分要求，皇上是不会同意的。景轩，你别站了，先回去吧。不，我不能为美丽争取平妻，我是不会回去的。我不能再对不起美丽了。皇上答应了扎木朗在先，让他收回成命是不可能的。你再站下去，只会让皇上更为难，也会危害到你自己。总之。不管有什么不测，我都要达成美丽的心愿。为了美丽，你更不能一意孤行啊！你如果不能先保护好自己，你怎么能保护好他们母子呢？静轩，你已经不是孑然一身的小子了，你有两个孩子了。美丽要求平妻，也是为了允客。我们可以好好栽培那个孩子，还有将来呢。静轩，你先回去吧啊！让哀家我再想想办法。老爷，你怎么这几天总是心事重重的？我在想素莹之前所说的话。老祖宗的确很疼爱美丽啊，在这个时候，千万不能有一丁点的把柄落在老祖宗手里，否则他会大做文章。你这话什么意思？我们能有什么把柄让他们大做文章的？哎，你不会有什么事情瞒着我吧？哼，小顺子一闭嘴，我们便可高枕无忧了。小顺子。行了行了，额娘知道你委屈啊
，额娘，在秦王府，我虽然身为大福晋。可是为了不让美丽受委屈，就把所有的规矩都取消了。我从来没有计较过，我这是为什么？还不是为了家和万事兴吗？<笑>我们素莹啊，是宰相肚里能撑船，有你在，所以家才和呀。我是想和和睦睦的。可是美丽她不想，如今她居然要进轩，替她求平妻。额娘，你就成全他们吧，请您休了我，这样美丽就能当上大福晋，云客就能成为世子，就让我带着云珏。独自离开亲王府吧，使不得，使不得！你又没做错事，干嘛要把你休了呀？啊！再说，额娘也舍不得你走啊。额娘，锦轩为了妹妹的事，好几次都跟皇上顶撞。如果哪次因此而得罪皇上，要降罪下来，锦轩该怎么办呢？静轩是秦王府的主心骨，要是他出了事，秦王府该怎么办呢？说的也是啊，这个美丽如果再不管教，还不知会生出什么事端来呢。去，把侧福晋给我叫来。是。在府里，你还有什么不满足的？你一定要争夺平妻，你非要把庆王府弄得鸡犬不宁，你才高兴是吧？对不起，额娘，我真的没有想到会引起这么大的风波。我只是想给允克争取一个公平的机会。公平的机会？你给过我什么机会？庆轩的心思全都用在你们母子身上，你还觉得委屈？那我不更委屈了吗？我忍受你的已经够多了。你是母亲，你想保护允珂，那允珏呢？凭什么让我的儿子受委屈？你现在居然连我大福晋的位置都想夺走，你也太过分了！对不起，姐姐，你住口！我，你不要叫我姐姐。如果你心里认我这个姐姐。你就不会提出平妻的要求？都是静轩纵容的你，才让你这样无法无天。全收，加法伺候犯了什么错？你要动家法？他怂恿你冒犯皇上，让你深陷危境，我不该教训他吗？我不是回来了吗，额娘？你何必小题大做呢？我小题大做？静轩，你可是说过，这一家人要和睦相处，一些繁文缛节都通通取消。好啊。素莹已经委曲求全的接受了，这规矩已经没有了，他还不罢手，还要得寸进尺，要争夺平妻，你说这一家人能和睦相处吗？额娘，是我错了，美丽甘愿受罚。美丽，你先起来，哎，你道歉就行了，还罚什么呀？争取平妻，只不过是为了提高品级而已。让允克成为嫡子，又不影响素英母子的地位，你们有什么好生气的？就是你一再的纵容他，他才想干什么就干什么
，你走开！额娘，你要打是吧？你先打我好了。静轩，不要顶撞额娘。我没有顶撞额娘，是我去求皇上的，跟美丽没关系。静轩，我连教训自己儿媳妇的权利都没有了，让你这样顶撞我，好啊，好，我管不了了。我管不了了，你以后，你以后就不要叫我额娘了。额娘，额娘，你，额娘，金轩正在乞讨上，估计他不会理你，天寒地冻了。来，不要，不要管我，我惹的事，我一定要跪在这儿求额娘原谅我。额娘不原谅我，我就一直跪在这儿，诚心忏悔。行为负起责任，云哥，等你长大了，也要做一个为自己行为负责任的人，知道吗？可是，可是会被这里困扰的。美丽，静轩，不要劝我。额娘教训的是，我做事有欠考虑。我只想着云克的将来。根本没有想到会让你处在这么危险的境地，还有害你和额娘起冲突，破坏家里的和乐，所以我一定要跪在这儿求额娘原谅。你别管我了，快把允克带回房去吧。多谢皇祖母当日替我劝退了静轩，否则，孙儿还真为这件事情头疼呢。静轩也是出于对美丽的一片痴心，情有可原，你就多体谅体谅他吧。孙儿明白。皇祖母，嗯，嗯
，孙儿今日是有一件事情想与皇祖母商量。啊，孙儿想为皇子们找到学习的同伴，一起读书受教。阿哥们已经有老师教授，你怎么会有伴读的想法呢？皇祖母，我大清自太祖以来，是始祖纷飞，征战不断。皇室教育是时序时断。孙儿一直以为，这文化乃是立足之本，所以孙儿想为皇子们建立一个学习制度，同时选择皇室宗亲的同龄孩子作为伴读，为大清培育人才，以保大清是江山永固，社稷永世绵延。嗯，此举甚佳，玄烨。你能为皇朝创下此先例，实在是大清之福啊！皇祖母，孙儿初步认定，这皇子的教育，应该守重、成龙，其次，相正、领兵，所以这学习内容，应该是满汉并重，然后，骑射武术，不可忽视。但求文攻武略，双向并重。嗯，孙儿明白。孙儿马上御令尚书房办理。好。念念还有悔过之心，暂且饶了你，下次不可再犯。是，额娘放心，以后我一定尽守本分。额娘，美丽。
再等等吧，总有一天我会达成你的愿望。景轩，是我的错。如果我早知道，扎木兰已经去求了皇上，让素莹独享尊荣，我说什么都不会让你涉嫌为我去争取平息。你为我做的一切，我已经心满意足了。孩子，你受苦了。哥哥，这是主子特意交代为您熬的参汤，为您补身去寒气的。谢谢玉嬷嬷。嗯，老祖宗为美丽费心了。美丽，我知道你为允克的将来担心，但是比后宫嫔妃，其实你已经幸福多了。皇宫的规矩严格，嫔妃生下儿子之后，就要立刻由奶娘抱回抚养。我生下福临，只见了三个时辰。玄烨生下来，只跟母亲相聚三天。我们连尽母亲职责的机会都没有，甚至很难见上一面，只能忍受。母子分离之苦，你如今可以跟允克朝夕相处，比起我们，你幸福多了。老祖宗说的是，我的想法实在是太简单了，总觉得身为母亲，一定要为允克的将来多做打算，总是不希望他因为身份的原因，一辈子屈居人下。却没有想到，会让清轩顶撞皇上，反而让清轩受到了伤害。美丽呀、啊，你的心情我明白。每个母亲都有望子成龙的心。允克如果想出人头地，还有别的办法。只要他肯努力，我和皇上会帮他的。你别担心啊。嗯，四阿哥，我一直不明白，我额娘做错了什么事，为什么奶奶那么生气？平常奶奶很疼我的，我求她的事她都会答应，不知道为什么那天我求她，她就是不肯理我，让我额娘跪在雪地里大半天，差点就生病了。我额娘也经常受委屈，为什么呢？因为我额娘不是皇后，你额娘也不是大福晋，他们都是因为身份，注定会受到欺负。我不要额娘被欺负，谁欺负我额娘，我就跟他拼命。允克，光靠跟人打架拼命是解决不了问题的，只有靠我们自己的努力，出人头地，位高权重，才能保护我们的额娘。那怎么样才能出人头地呢？要把握机会啊！皇阿玛最近要为阿哥们甄选伴读，你要用功争取这个殊荣，置身皇族核心，才有比别人更容易成功的机会。也只有这样，你以后才能保护你的额娘。哦不知扎木朗大人找小的来有什么吩咐吗？哼，大人怕你话多。哎，来抓我呀！来抓我呀！来抓我呀！来抓我呀！来抓我呀！来抓我呀！哎，世子呀
，您快下来吧，我这给您上课呢，您乖乖坐好，好不好啊？我不坐，闷死人了。哎，你陪我玩呗，抓到我再说。来来来来来来来，世子呀、啊，哎呀这，哎哎世子，快乖乖坐好啊！哎世子呀、啊，哎。哎，大福建。额、呃、娘。大福建，世子他，我知道了，先生您辛苦了。哎，云珏，快回去坐好。额、呃、娘，人家累了嘛，不想坐。先生教你读书，你一定要听。额、呃、娘告诉你，你一定要好好学习，争取入宫伴读的机会，知道吗？我不要让哥哥去伴读好了，我就不去了。你胡说！额娘绝对不允许你输给允克，快回去。哎，乖乖坐好啊！额娘放心，我一定跟先生好好读书，绝对不会输给哥哥的。好，你这样才有志气嘛。从今天开始呢，由额娘亲自来监督，务必让你学有所成啊。云克少爷，你写的字可真漂亮。云克还在用功啊！是啊，这孩子不用别人费心，自己就很努力了。王爷吉祥。云克。阿玛吉祥。云克，阿玛告诉你一个好消息：皇上首次在皇族宗亲里选拔伴读，你要好好珍惜这个机会。妈妈放心，为了额娘，我会好好努力的，一定要得到入宫伴读的机会。嗯，你在写什么？嗯，我正在写《朱子家训》。好，来，阿玛教你。天地玄黄，宇宙洪荒。天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃，陈秀列章。日月盈昃，陈秀列章。大福晋，太福晋说：“炖人参鸡汤给小主子补补。”好，先放那儿。王先生，咱们先歇会儿吧。好好。允珏，过来喝碗鸡汤。喝了鸡汤啊，才有力气读书。来，过来。好啊，<笑>来。啊，哎呦，烫着没有啊？烫哪儿了？快看看。格格，王爷对允克少爷真的很用心。我相信有王爷亲自督导，允克少爷一定会顺利入宫伴读，替格格露脸的。我在乎的不是什么面子，我真正关心的是。允克的未来，如果允克这一次真的能够入宫伴读，就可以在他成年前获得建功的机会。否则的话，就只有离开庆王府，被送去圣经定居了。从此离开京城，再也没有前途可言。那，那岂不是很悲惨？我一定不会让允克流落到那样的下场。所以，这一次的考试机会一定要把握住。格格放心，我相信允克少爷一定不会让格格失望的。嗯，我看他那么努力的读书，我这个额娘啊，也是充满了信心呢。<笑>
尹真，尹真。皇阿玛吉祥。嘘。尹真，你到这里来干什么？允科在里头应考，我特地来看看他考的如何。嗯。阿玛问你，你跟那个允科很要好吗？是，允科很聪明，又肯用功。我希望他能顺利入宫，跟我一起读书学习。嗯，好，好，去吧。啊，景轩啊，想当年你我一起受教，也像他们一般要好啊。真看这个允克聪明好学，你也不必为他的前途过分担心啊。谢皇上的谕。